Bisognerà attendere il prossimo 20 settembre con la presentazione della nota di aggiornamento per conoscere i dettagli del documento di economia e finanza. Quello presentato ieri infatti si attiene a cifre tendenziali con pochi numeri, crescita al ribasso all'1%, debito sotto il 140%, il deficit al 4,3%. Un documento snello dunque fin troppo per le opposizioni che invece parlano di un documento fantasma privo di contenuti in quanto il governo non sarebbe in grado di avere una strategia economica e vorrebbe nasconderlo all'opinione pubblica in vista del voto europeo di giugno. Ma resta un altro tema ad alta tensione, quello del premierato al Senato via libera della Commissione Affari Costituzionali all'articolo 4 sulla norma antiribaltone. Nella nuova versione scompare dal testo l'aggettivo volontarie per qualificare alcune ipotesi di dimissioni del premier eletto, il quale, previo passaggio parlamentare, può proporre lo scioglimento delle Camere al capo dello Stato che lo dispone.